Assalamu alaikum everyone. Welcome to another new spoken English class and I'm your instructor Noor Janatmin. So, in this lesson, we will see a very amazing sentence formation. We will see a lot of daily life in our daily life. We will see a lot of daily life in our daily life. We will see a lot of daily life in our daily life. And in this lesson, we will see a lot of daily life in our daily life. कतो बेशे व्यवहार कर चुन, सो अर देना कोड ताहल आम्रा आमदे लेसन टाच के शुरू करे फिली, बट तारा के जो दी आपने आहम बोर्ड जनता आमदे चैनल न उतन हुए थकन, अवश्य ही किन्तु चैनल टा सब्सक्राइब करे फिल्टा हबे बिंग बेल आइकन और प्रेस करे फिल्टा हबे, जाते पौड़बोटी ते जोतोगुलो सबाई खतार मध्य एकदम नोट कर रखबें और अपन लेसन का नोट कर शेष हो गए जो ग्रुप आज है फेसबुके से ग्रुपे क्योंकि अवश्य अवश्य साममिट कर देवें प्रतिदिन क्यों अनेक अनेक स्टूडेंट हमारे लेसनगुल्क के सबमिट कर अपना लेसन तो अपनी सेबमिट करते ग्रुपे अपनी क्या भाव जयन होते हैं से आनी जो भिडियो डेस्क्रिपन बक्से जाना पेजर लिंक ग्रुपर लिंक और जोगुलो जब जैगे डेस्टिनेशन आज है सब जैगे लिंक दिए आज है अपनी शुद्धम लिंके क्लिक करबें और जयन हो जाए एबारे मेन लेसने चले जा सब प्रथम जेटा देखो से कम है सो हमें एरक बोली ना अनेक समय जो अच्छा आज के एक बाहर घूरते गले कम है अथवा आज के एक खावा दावा करते गले कम है आज के सबा मिले एक साथ एक बेर हम कम है सबा मिले एक पढ़ाशन कर ले कम है इंगरेजी शिखले कम है अथवा ता सहा कर ले कम है ये ड्रेसटा कम है ये हमें एरक अनेक अनेक हजार हजार वाक्य बोले जाने आज कम है सेगल के भाव इंगरेजी ट्रांसफर्म करते सो वेल जख एरक वाक्य थको कम है को क्ज कर ले कम है से सब समय व्यवहार करब हाउ अबाउट सो हाउ अबाउट मान हे कम है हाउ अबाउट कम है मन थको सो हमें जो भी प्रैक्टिस करते साथ प्रत्येक के बोलते हैं ठीक है सो आज के प्रथम जेटे देखी से कम है और हमें एखे क्य व्यवहार करब हाउ अबाउट और ये स्ट्राक्चार कीरकम स्ट्राक्चार हे हाउ अबाउट प्लस वार्ब प्लस आई एन जी तर मैं जख ही अपनी को सेंटेंस से हाउ अबाउट व्यवहार करबें आपके अवश्य अवश्य तरह जो वार्ब्ट आज है वार्बर सबसे आई एन जी टा जुक्त करते हैं जो अपनी ना जुक्त करें से क्षेत्र में क्योंकि सेंटेंसा भूल हो जाए ठीक है तो हमें मन रखते हैं आफ्टर यूजिंग हाउ अबाउट इन अ सेंटेंस यू हाव टू यूज आई एन जी उथ द वार्ब ना लज प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस फर एक्साम्पल बोलते चाची बाहर गेले कम है से बोलो हाउ अबाउट गोयिंग आउटसाइड हमें बांगलाटा के लिखी ना टाइम तो बेसि वेस्ट है हमें बांगलागुलो बो और इंगरेजीगुलो लिखे दीब हमारे साथ अपनारा प्रत्येक बोलें बाहर गेले कम है तो हमें मेटी के क्यों हाउ अबाउट गोयिंग आउटसाइड ताल देखे हाउ अबाउट व्यवहार कर लारे हमारे गो वार्ब्ट आज है तरह हमें आएन जी जुक्त कर लम तै तो आईटे सेंटेंस देखी से इंगरेजी शिखले कम है तक हमें क्यों बोलो हाउ अबाउट लार्निंग इंगलिस सहाज्य कर ले कम है हाउ अबाउट हेल्पिंग हिम लेखागुलो नोट कर ले कम है हाउ अबाउट मेकिंग नोट तमें नोट कर ले कम है ठीक है एपर आप चा खेले कम है एक कप चा खेले कम है तक हमें कि बोलब हाउ अबाउट टेकिंग कप अफ टी ठीक है तो हमें हमारे हाउ अबाउटर व्यवहार सो नेक्स्ट टाइम थे जो अपनी को सेंटेंस बोलते जाबें जम कर ले कम है एक क्चटा कर ले कम है तक अपनी व्यवहार करबें सब समय हाउ अबाउट आए का जिस बी नम्बर फाइव जो लिखल टेकिंग कप अफ टी ये क्योंकि अनेक कन्फ्यूशन थे एखे हमें टेक बो ड्रिंक बो ना हाव बोल सो वेल जो आसमें चा बा कफि खा कथा बी जिनगल खाई ना पान करी तैना जो हमें चा बा कफि पान करार कथा बी से क्षेत्र में क्योंकि तीनटा के व्यवहार करते चाहले बोलते ठीक हमें चाहले ये बोलते ड्रिंक आई मिन ड्रिंकिंग अथवा बोलते हाविंग ठीक है तो हमें ये नहीं कन्फ्यूज हर कि नहीं हाउ अबाउट टेकिंग कप अफ टी 
how about drinking a cup of tea how about having a cup of tea all are correct now let's go to another sentence structure dekhi porobortite amader jonno ki ache jeta amra day to daily life e byabohar korei jacchi so the whole and amra porobortite structure e chole jai well so ekhon amra jeta dekhbo seta hocche kono ekta kaj প্রায় আমরা করে ফেলেছিলাম বা কোনো একটা কাজ প্রায় আমরা করতে যাচ্ছি প্রায় হয়ে গিয়েছিল প্রায় হয়ে গিয়েছে যে কোনো জিনিস আমরা প্রায় কথাটাকে যেসব জায়গায় ইউজ করি সেগুলোকে আমরা কীভাবে করব ফর এক্সাম্পল সে প্রায় মরেই যাচ্ছিল এরকম আমরা বলি না যে সে এত বেশি এক্সাইটেড ছিল সে প্রায় মরেই যাচ্ছিল আমি প্রায় বাসে পৌঁছেই গিয়েছিলাম আমি প্রায় কাজটা শেষই করে ফেলেছিলাম তো এরকম যে আমরা সেন্টেন্সগুলো বলি সেখানে আমরা ব্যবহার করব হচ্ছে গিয়ে অ্যাবাউট ঠিক আছে অ্যাবাউট টু তাহলে কোন একটা কাজ প্রায় হয়েই গিয়েছিল তখন আমরা কি ব্যবহার করব অ্যাবাউট টু ঠিক আছে তাহলে প্রায় হয়ে গিয়েছিল কি ব্যবহার করবে এখানে আমরা অ্যাবাউট টু সো এবার আমরা একটু কিছু এক্সাম্পল দেখে নিই অ্যাবাউট টু দিয়ে ঠিক আছে যার মানে প্রায় হয়ে গিয়েছিল যেমন আমি প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম তখন আমি কি বলবো আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু ফল আ স্লিপ আমি প্রায় ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম আমি প্রায় পৌঁছেই গিয়েছিলাম আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু রিচ নাম্বার থ্রি আমি প্রায় কাজটা শেষই করে ফেলেছিলাম আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক সে প্রায় মরেই যাচ্ছিল হি ওয়াজ অ্যাবাউট টু ডাই আমরা বলতে পারি আমি প্রায় ইংরেজি শিখেই ফেলেছিলাম যদি এরকম সেন্টেন্সটা আসলে ওয়েড লাগে আমি প্রায় ইংরেজি শিখেই ফেলেছিলাম তার মানে আমি শিখতে পারিনি এখনও সই যে আমি প্রায় ইংরেজি শিখেই ফেলেছিলাম তখন কি বলবো আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু লার্ন ইংলিশ ঠিক আছে তো এরকম যে কোনো সেন্টেন্স কিন্তু আপনি অ্যাবাউট টু দিয়ে মেক করে ফেলতে পারেন যেখানে আপনি বলতে চাচ্ছেন কোনো একটা কাজ প্রায় হয়েই গিয়েছিল ঠিক আছে তাহলে আমরা কী কী সেন্টেন্স লিখলাম এক্সাম্পল হিসেবে লিখেছি আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু ফল আ স্লিপ আমি প্রায় ঘুমেই পড়েছিলাম আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু রিচ আমি প্রায় পৌঁছেই গিয়েছিলাম আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটা প্রায় শেষই করে ফেলেছিলাম হি ওয়াজ অ্যাবাউট টু ডাই সে প্রায় মরেই যাচ্ছিল আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু লার্ন ইংলিশ আমি প্রায় ইংরেজি শিখেই ফেলেছিলাম ঠিক আছে দ্যাটস ইট তাহলে কোন একটা কাজ প্রায় হয়ে গিয়েছিল সেখানে আমরা কি ব্যবহার করব অবশ্যই অবশ্যই সবসময় ব্যবহার করব অ্যাবাউট টু এবার আমরা পরবর্তী ফরমেশনে চলে যাই যেটাও কিনা আমরা সাধারণত সবসময় ব্যবহার করে থাকি আমাদের ডে টু ডেলি লাইফে সো এবার আমরা যেটা দেখতে চলেছি সেটা হচ্ছে আমি কোনো একটা কাজ আগে করতাম এরকম বুঝায় সো জেনুইনলি আমাদের কোনো আগের অভ্যাস যখন আমরা বলতে চাই যেমন আমি আগে সব সময় সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হাঁটতাম আমি সব সময় বেশি বেশি পড়াশোনা করতাম অথবা সে সব সময় সাইক্লিং করতো সে সব সময় সুইমিং করতো সে সব সময় সবাইকে সাহায্য করতো এরকম কোনো একটা কিছু পাস্ট কোনো একটা অভ্যাস কোনো একটা কাজ সেই সব বোঝানোর জন্য আমরা সব সময় ব্যবহার করি হচ্ছে ইউজড টিউ ঠিক আছে তাহলে অতীতের কোনো এরকম অভ্যাস বোঝাতে আমরা ব্যবহার করি কি ইউজড টু তাহলে আমরা কি করলাম দেখলাম যে যে কোনো অতীত কোনো অভ্যাসের জন্য আমরা ব্যবহার করব ইউজ টু ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলতে চাই যে আমি আগে সাঁতার কাটতাম ঠিক আছে আমি সাঁতার কাটতাম তাহলে আমি কি বলবো আই ইউজ টু সুইম আমি রান্না করতাম I used to cook. আমি পড়াশোনা করতাম I used to study. আমি খেলতে যেতাম I used to play. সে সবাইকে সাহায্য করত He used to help everyone. সে ছবি আঁকত হে ইউজ টু ড্র পিকচার্স ঠিক আছে 
তাহলে যে কোনো একটা কাজ যেটা আগে আমি করতাম বা অন্য কেউ আগে করত তখন আমরা ব্যবহার করি কি ইউজ টু ঠিক আছে তাহলে কীরকম আমরা লিখলাম সেন্টেন্সগুলোকে আই ইউজ টু সুইম আমি সাঁতার কাটতাম আই ইউজ টু কুক আমি রান্না করতাম আই ইউজ টু স্টাডি আমি পড়াশুনো করতাম আই ইউজ টু প্লে আমি খেলতাম হি ইউজ টু হেল্প এভরি সে সবাইকে সাহায্য করত হি ইউজ টু ড্র পিকচার সে ছবি আঁকত তো আসলে এগুলো বোঝানো হয় পুরানো কোনো অভ্যাস পুরানো কোনো কাজ যেটা এখন আর আমরা করি না আগে করতাম সেই সব ক্ষেত্রে আমরা কী ব্যবহার করতে পারি তাহলে ইউজড টু ঠিক আছে ওয়েল এখন আমরা আরও একটা স্ট্রাকচার দেখব যেটাও কিনা খুব কমন সেটা হচ্ছে কোনো একটা কাজ করা যেতে পারে যেমন আমরা বলি যে আচ্ছা ঠিক আছে এই কাজটা করা যেতে পারে আচ্ছা আজকে বাহিরে যাওয়া যেতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে এখন ইংরেজি শেখা যেতে পারে এরকম যখন আমরা বলি যে এখন এটা করা যেতে পারে এখন খাওয়া যেতে পারে যাওয়া যেতে পারে ঘুমানো যেতে পারে কাজটা করা যেতে পারে সেই সব ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এস এনএসগুলোকে বলতে পারি তো যখন আমরা এরকম কিছু বলতে চাই যে কোনো একটা কাজ করা যেতে পারে তখন আমরা ব্যবহার করব ইট ক্যান বি ডান ঠিক আছে বেসিকলি ইট ক্যান বি আর তারপর আমরা ভার্বের যে পাস ফর্মটা আছে পাস পার্টিসিপাল ফর্ম সেইটা ব্যবহার করব ঠিক আছে সো কোনো একটা কাজ করা যেতে পারে কোনো কাজ করা যেতে পারে ড্যাশ যে কাজটা করা যেতে পারে সেই কাজটা ক্যান বি তারপর হচ্ছে গিয়ে ভার্বের পিপি ফর্ম ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলতে চাই যে এই জামাটা কেনা যেতে পারে দিস ড্রেস ক্যান বি বট যদি আমি বলতে চাই যে এই খাবারটা খাওয়া যেতে পারে দিস ফুড ক্যান বি ইটেন এই কাজটা করা যেতে পারে দিস ওয়ার্ক ক্যান বি ডান বাহিরে যাওয়া যেতে পারে না নাম্বার ফোর এটা লেখা যেতে পারে ইট ক্যান বি রিটেন সো তাহলে আমরা দেখলাম যে কোনো একটা কাজ করা যেতে পারে তখন আমরা সবসময় কী ব্যবহার করব ক্যান বি ঠিক আছে তো আমরা এক্সাম্পল হিসেবে লিখলাম দিস ড্রেস ক্যান বি বট এই জামাটা কেনা যেতে পারে দিস ফুড ক্যান বি ইটেন এই খাবারটা খাওয়া যেতে পারে দিস ওয়ার্ক ক্যান বি ডান এই কাজটা করা যেতে পারে ইট ক্যান বি রিটেন এটা লেখা যেতে পারে সো ওয়েল দেখলাম তো আমরা অনেক কিছু এখন আমাদের কাজ কি কাজ হচ্ছে কি আজকে আমরা যে কয়টা ফরমেশন দেখলাম এই ফরমেশন দিয়ে আপনাকে বাসায় প্রচুর সেন্টেন্স নিজে নিজে মেক করতে হবে পাঁচটা দশটা বিশটা যে কয়টা পয়েন্ট আপনাকে কিন্তু সেন্টেন্সগুলো মেক করতে হবে আর স্পোকেন ইংলিশটা কিন্তু একটা প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট আপনি যতই যা কিছু মুখস্থ করুন না কেন আলটিমেটলি আপনি নিজে যদি বলার চর্চাটা না করেন আপনি কিন্তু কখনো স্পিকিং করতে পারবেন না এর জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে ফার্স্ট অফ অল প্রচুর ইংরেজি শুনতে হবে ইট ক্যান বি এনি কাইন্ড অফ মুভি ইট ক্যান বি এনি কাইন্ড অফ সং এনি পডকাস্ট এনি ভিডিওস এনিথিং আপনার যেটা পছন্দ সেটাই আর সেগুলো শুনে শুনে নিজেও বলার চর্চা করতে হবে প্রতিদিন একটা করে টপিক নেবেন আপনার ইচ্ছা মতো সেই টপিকটি নিয়ে প্রথমে দুই মিনিট একটু কিছু ভেবে নেবেন যে আমি কী কী ইনফরমেশান এখানে অ্যাড করতে পারি এরপর নিজের মতো করে আপনি একটা স্পিচ দেওয়ার চেষ্টা করবেন তো হয়তো বা এখানে ভুল হতে পারে বাট এই ভুলগুলোকে আপনি অ্যাভয়েড করে যাবেন যে কোনো ধরনের প্রোনাউন্সিয়েশন মিস্টেক গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক আর এনিথিং কিছু কাউন্ট করবেন না ইউর মেইন ফোকাস উইল বি হাউ ইউ ক্যান বি ফ্লুয়েন্ট অ্যান্ড ওয়ান্স ইউ হ্যাভ গেন দ্য ফ্লুয়েন্সি তারপর আপনি দেখবেন যে আপনার কোন কোন গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক ছিল বা প্রোনাউন্সিয়েশন মিস্টেক ছিল সেগুলোকে ঠিক করে নেবেন সো স্টেপসগুলো কী কী নাম্বার ওয়ান ইউ হ্যাভ টু লিসেন টু ইংলিশ এভরি সিঙ্গল ডে অ্যান্ড নাম্বার টু ইউ হ্যাভ টু স্পিক ইংলিশ এভরি ডে আর আপনার প্র্যাকটিসিংয়ের জন্য তো ম্যাটেরিয়াল অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে আছে আমাদের প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমরা অনেক অনেক সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার শিখি ভোকাবুলার শিখি সিচুয়েশন রিলেটেড কনভারসেশন শিখি গ্রামার শিখি আরও অনেক অনেক কিছু শিখি আপনি এর জন্য যা করবেন সেটা হচ্ছে প্রতিদিন ইংরেজি চর্চা করবেন ইংরেজি শুনবেন এবং প্রতিদিন যে কোনো একটা টপিক পিক করে অথবা যে কোনো একটা ভিডিও দেখে সেইখান থেকে লেসনগুলোকে আপনি নিজে আয়ত্ত করার চেষ্টা করবেন এই স্টেপগুলো যদি আপনি ফলো করেন আই এম ভেরি মাচ শিওর দ্যাট হিউল বি এবল টু স্পিক ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি ভেরি সুন ইনশাল্লাহ অ্যান্ড ইউল হ্যাভ টু গিভ টাম হিউ অ্যান্ড আই গেস ইউল ডিউ দ্যাট সো সো আল সি ইউ গেস ইন দ্য নেক্সট ভিডিও বাট Don't forget to share this lesson with all your friends and I'll see you guys inshallah take care and Allah is stable goodbye